whisky.de. Treffpunkt Feiner Geister. Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt Feiner Geister. Und heute bin ich in Japan und zwar in Chichibu. Das ist ein kleineres Dorf auf der Hauptinsel von Japan. Und die äh, Chichibu Brennerei ist eine der jüngeren Brennereien und eine der kleineren. Die Venture ähm, Firma, also diese Firma, die der Chichibu Brennerei gehört, heißt Venture, wurde 2004 gegründet und 2008 wurde dann die Chichibu Brennerei dazu aufgebaut. Aber die Chichibu Brennerei hat etwas mehr Historie und zwar geht es hier um die Vorgängerbrennerei, die Hanyu Brennerei. Und das hier ist eine der Stills von der Hanyu Brennerei. Und der Gründer Ichiru äh, hatte einen Großvater, der diese Hanyu Brennerei besaß. Damals war das auch ein, ja, ein Scotch, aber es ging eher so blend. Und bei Chichibu geht es um einen richtig schönen Single Malt Whisky und den werden wir heute mal rausfinden, wie der gemacht wird. Ich befinde mich hier nun bei der Malzmühle und das Malz der Chichibu Brennerei wird zum größten Teil importiert. Es kommt aus England und anderen Teilen Europas und das Schöne ist, die Chichibu Brennerei bezieht ihr Malz teilweise aus England und teilweise von lokalen Bauern und wird dann in einem speziellen Gebäude dann noch gemälzt, was ungefähr 10% der Produktion ausmacht, was sie in Zukunft noch ein wenig erweitern wollen. Hinter mir ist dann die Malzmühle. Es sind vier Rollen, in denen dann die, das Malz in kleine Teile in diesen, in diesen Christ zerteilt wird und das sind dann die drei Bestandteile. Wir haben das Mehl, wir haben den Grist und wir haben den Wort. Und hier ist dann der Inspektions-, der Qualitätskontrolltisch und dort sieht man, ähm, man breitet das Malz aus und dann kann man sehen, ob irgendwelche äh, Fremdkörper in dem Malz drin sind. Und wenn die Qualität groß genug ist, geht es hier in dieses Loch und wird dann in die Malzmühle transportiert. Und während einer speziellen Zeit im Sommer wird dann bei der Brennerei das, äh, der getorfte Whisky hergestellt. Was sehr interessant ist, denn sie benutzen getorftes Malz mit 50 ppm. Also werden wir einen sehr stark getorften Malt, Malz Whisky erwarten. Nachdem das Malz gemahlen wurde, kommt es nun in die Meshtan. Die Meshtan ist 2400 Liter groß und ist aus rostfreiem Stahl gemacht. Sie wird mit 2000 Litern befüllt, was dann der Wort wird. Und hier werden dann die Enzyme von dem von Gerstenmalz freigesetzt, die dann größten Teile der Stärke in Zucker zerteilen. Die Chichibu Brennerei ähm, wäscht zweimal aus und das dritte Mal ist dann einer äh, der Recyclingvorgänge, wo das Wasser dann wieder für den ersten Auswaschvorgang benutzt wird. Und das hier links ist dann der Hebel, mit dem man die Mesh dann ablässt. Nachdem die, das ähm, Mesh durch den Wärmetauscher gegangen ist, ist es dann gut gekühlt. Hier kommt es in einen der acht äh, Fermentierkessel an. Und diese Fermentierkessel sind nicht aus rostfreiem Stahl, sondern sie sind ein aus äh, Quercus Mongolica, das ist die japanische Eiche aus der Toku Region, die etwas nördlicher auf der äh, Hauptinsel von Japan ist. Und der, der, äh, der, das Gemisch ist da, wird dort vermengt mit ähm, der normalen Brauerhefe äh, und fermentiert, fermentiert dann für vier Tage in diesen Kesseln. Und das Besondere daran ist, am Anfang haben wir eine normale äh, alkoholische Gärung, wo dann 7% Alkohol ungefähr rauskommen und am Ende haben wir eine laktobakterielle Fermentation, die dem Ganzen dann noch einen gewissen fruchtigen Geschmack gibt, was sehr bedeutend und was den Chichibu Whisky ausmacht. Nachdem das äh, Wash fermentiert wurde, kommt es in die Wash Still. Und diese Wash Still, wie man hier lesen kann, ist von Forsyth Scotland. Also es ist eine typische schottische Brennblase. Sie ist klein, birnenförmig, hat keine Einschnürungen, keinen Reflux. Also schauen wir, dass wir hier einen heavy und rich Flavor, so nennen es die Japaner, bekommen. Das heißt, es ist ein, ein richtig starker, würziger Malzwhisky. 2000 Liter 
äh, werden destilliert und gehen hier durch den Kondensator und den Spirit Safe und kommen dann in der, in der Spirit Still an, die dann die 800 Liter, die übrig bleiben, mit dem Vorlauf und dem Nachlauf vom letzten Lauf weiter destillieren und dann zu einem Rohbrand ähm, destillieren, der ungefähr 70 Prozent Alkohol hat. Und das Besondere bei Chichi Boot Brennerei ist, dass hier nicht der Vorlauf und der Nachlauf durch äh, Alkohol oder Temperatur oder was anderes festgelegt wird, sondern hier wird nach Geschmack gegangen und dann die verschiedenen Hebel umgestellt, um den Vorlauf und den, das Herzstück und den Nachlauf zu trennen. Hinter mir ist die Apfelstraße von Chichibu. Das Tolle an, an der Brennerei ist, sie ist zwar sehr klein, füllt aber ihren Whisky selber ab in verschiedenen Flaschen, wie zum Beispiel hier den kleinen äh, Mitsunara, äh, Mitsunara Wood Reserve. Und hier werden auch die verschiedenen Labels drauf gemacht. Und das Tolle an Chichibu ist, sie haben äh, natürliche Farbe und non chilled filling also keine Kühlfilterung, denn die haben einfach das Equipment nicht dafür, würden sie aber auch wahrscheinlich nicht machen, denn bei Chichibu will man ein natürliches Produkt haben. So, nach dem Brennen geht es natürlich ab ins Fass und dann ins Warehouse. Ich stehe hier in einem der vier Warehouses der Chichibu Brennerei und es sind alles vier Dunnage Warehouses. Das Besondere an Dunnage Warehouses ist, die Fässer sind nicht so hoch gestapelt. Ähm, oben unter der Decke ist es normalerweise immer ein bisschen heißer und deswegen haben wir eine ziemlich konstante Temperatur durch diese flachen Warehouses. Und der Boden besteht aus gestampftem Lehm und da hat man so eine richtig tolle, ja, gedämpfte Atmosphäre und man riecht diesen schweren, holzigen Whisky-Geschmack. Und das Tolle hier auch an diesem Warehouse ist, wir haben eine Fassvielfalt, die ist unglaublich. Wir haben einmal diese ähm, Holzfässer, äh, diese Bourbon Barrels, diese Ex-Bourbon Barrels und dann haben wir noch eine unglaubliche Vielfalt. Hier zum Beispiel haben wir Rumpfässer, relativ groß. Äh, wir haben kleine Quarter Cars, sehr klein, sehr viel, Volu äh, sehr viel Oberfläche zu Volumenverhältnis. Dann haben wir Weinfässer, wir haben Sherryfässer, wir haben Portweinfässer. Ich habe Punchen gesehen, ich habe äh, andere Buds noch gesehen, glaube ich. Dann haben wir äh, auch noch frische Fässer. Das ist nämlich ganz toll, denn die alte Brennerei, die Vorgängerbrennerei zur Chichibu Brennerei, hat, ähm, hatte gute Kontakte zu einem Fassmachermeister in der Region. Der äh, hat für sie Fässer hergestellt, hat ihnen das auch noch gezeigt. Ist jetzt leider in den Ruhestand gegangen, aber er hat sein Equipment und sein Wissen an die Chichibu Brennerei weitergegeben. Und jetzt kann die Chichibu Brennerei in ihrer eigenen Cooperage Fässer herstellen aus der Mitsunara. Eiche, was die japanische Eiche ist, oder auch andere Fässer umbauen, um daran dann den schönen Whisky zu lagern, der dann später zu unserem Malt in der Flasche wird. Ja, das war's mit der Produktion und jetzt haben wir noch ein kleines Tasting. I'm sitting here with Yumi-san. Yes. You're the brand ambassador of the Chichibu Distillery. You've been four years in the company and you brought some experience back home from Scotland. Yes. So thank you very much for having us. Thank you very much for your time and coming to the Chichibu Distillery. Yeah. So um, what are we having today? We're having... Yes. This is a white reserve and Mizunara reserve and double distilleries. These three are our regular product. Mm -hmm. Yes. So these are from the highly available. Yes, <laughs> the volume wise is still a li little bit limited, but uh, yes, we are making effort to produce. Mm -hmm. So, things. so what is with the double distillery? Why is it called the double distillery? Double distillery means two distilleries. So we are using Chichibu and former distilleries from Hanyu. And ah, combine together. The Hanyu distillery. Yes. Uh, can, can I pour it or would you want to pour it? I hope you like it. Are you going to have some with me? Huh? Or, or are you not allowed to drink? I'm a little bit. A little bit. <laughs> okay. <laughs> hmm. So, Hanyu distillery, I've heard um, from Shusan mm -hmm. uh, that. It was the distillery, uh, the old distillery? Yes. So yes. how old was the old distillery? The Hanyu distillery was established in 1980s. Possibly it was 1983, people said. Mm -hmm. Yes. Then our owner Ichiro, his family business date back to 1625. 
as sake brewer. Ah, then okay. Ichiro's grandfather started his own company in Hanyu. That was just after 1945, so 1946 around. Mm -hmm. Then he got the whiskey making license in Japan, which was, which was very rare at the time. Mm -hmm. Then he had a great passion for making whiskey too. Then his grandfather and Ichiro's father both started the distillery in the 1980s. The, in Hanyu? Yes, in Hanyu. Okay, and and the distillery then somehow got closed, and yes, now the, the the grandson opened the in the spirit yes opened Chichibu Distillery because first time Ichiro had about four hundred casks of Hanyu, mm -hmm. he took over from the like a uh, new company because the new company wasn't very interested in whiskey business at that time. Mm -hmm. It was late nineteen nineties. Mm -hmm. Then the new company was tried to throw away everything because keeping whiskey in a warehouse is cost a lot. Then he wanted to throw away. <laughs> oh <laughs> no! <laughs> you cannot imagine, right? <laughs> so Ichiro thought he has to save his children's mm -hmm. kids, 400 casks. Then he started this company in 2004. With the casks? With the casks. But mm -hmm. of course when Ichiro keeps selling the Hanyu, someday it will be gone because it's mm -hmm. really limited so that's why he started this Chichibu distillery for of course by or for himself and also for future generation mm -hmm. nice yes. so so what do you say you say kanpai 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 yes <laughs> mm. 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 How do you feel? Mm. It's good. It's had, it has a vanilla, a bit of caramel. Mm -hmm. Also, it's strong. It um, from the bit of a, a woody flavor. Mm -hmm. And mm. How, how much ABV is it? It's a forty-six. Forty-six and natural color and unchill filtered. Yeah. Hmm. So um. What's the company looking for in the future? Is the that do you want to expand or are you just that are you just <laughs> happy or okay we're now here? Yeah, it's a very <laughs> difficult question. Of course we need to make more like a volume because the mm -hmm. demand is really huge. Mm, okay. But our production is really limited, so always we have to apologize to customer we don't have many oh. right. But it's not good for the future I think, of course. Mm -hmm. Then but the important thing is quality and volume. Yeah. So we are seeing the quality and on the other hand, of course, chasing the volume too. Mm -hmm. So we cannot just jump up, but gradually we can build. Okay, you want to increase gradually? Yes. Okay. Mm. Oh, that's nice. It's very well balanced and mm -hmm. we, you can feel, as you said, it's like caramel or something. Mm -hmm. like a nice tanning, really flavor. And also like a pear, green mm -hmm. apple. Banana a little bit. Mm -hmm. It's it's a good mixture between mm. spiciness, intense, mm. and a little sweetness and fruitiness. Yes. Mm. Mm -hmm. and, so, and it's it's round. Is it? Do you know how many years? Is it roughly about? This one it's about between five to ten years. Five to ten years. Sometimes over like a twenty years old of Hanyu. Ah, the Hanyu is a bit older and the yes. Chichibu is a bit younger. Mm. Yeah, the Hanyu, if you say 1990s, should be 20 years <laughs> every, bar yes. every barrel. Mm. Okay, so this is now the... Ich Ichiro is the, is the founder. Yes, Ichiro is the name of the founder. His so name is Ichiro Akto. Akto. <coughs> Excuse me, yes. <laughs> okay. So this is uh, Mitsunara wood. Um, I've seen your cooperage. Uh, oh. Very, very, very nice. Um, it's very important, like uh, having cooperage, even if it's very small company. Mm -hmm. <laughs> I, I don't, I don't I do that much <laughs> either. But I do a little bit. Just, uh, just for the taste. Just for the flavor. Mm -hmm. mm. It's a bit lighter. It's also 46? Yes. You, you do all the whiskeys 46? 
Uh, for the standard, uh, yes, product. Mm-hmm. But for the single mold, slightly higher, like sometimes 50 something, or the highest one was 62.5. 62.5? Yes. Um, with the, when you have the, the, the barrels, you do have hot summers, I've heard 36, 38 degrees yes. get Celsius. It's very hot and humidity is quite high, so it's not humidity. very good for human beings, I think. <laughs> <laughs> but the, the winter is minus 10? Yes. Do you get a lot of snow up here? Uh, sometimes, but not that much. Not that much? Only like 5 cm or 10 cm, maybe 3 <coughs> times or 4 times a year. Okay. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. The sweetness is different from double distilleries. So this is only uh, chichibu? Uh, no, the chichibu is a uh, key mold and also we are using some scotch too. Mm-hmm. And we bring it back to distillery, then keep it in the warehouse for like a nearly five years. Mm-hmm. Sometimes the base the whiskey was like a tw- over twenty years old. Mm. So it's really depend on the batch, but we are playing with many single world. Mm-hmm. And for this product, the key is a hint of peatiness or smokiness. A hint of smokiness. Yes, it's a very tiny mm-hmm. amount but we use a little bit of PT whiskey too. Mm-hmm. That's giving the very good layers mm-hmm. the flavor. Mm-hmm. Mm. Mm. Very smooth. Oh, now it's got a bit of a, <laughs> a kick. Mm. The Mitsunara oak is is very uncommon. Before I've mm. got into the Japanese whiskey, I did yes. a bit of research. Quercus Mongolica is mm-hmm. the, 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 the oak. I've never heard of it. Do you use that very often here? Is mm, it? We hope, but the Mitsunara tree is very rare. So it's mainly coming from north part of Japan, like mm-hmm. Hokkaido or Tohoku area. Mm-hmm. Then we cannot get a lot. Okay, uh, so it's expensive as well. Yes. Okay. Yeah, I've seen the trees a bit. They look look a bit strange. <laughs> <laughs> but the flavor is completely different from other oaks. So. Okay, we had a bit of a discussion with the distillery manager about the flavor. Mm-hmm. How would you describe the flavor that comes from from <laughs> it's that? Very difficult. <laughs> Sometimes people said, like guys, say same as when you are walking around shrine or temples in Japan. Mm-hmm. Yes, like an incense flavor. But oh, okay. I always pick up some different types of spiciness and woodiness too. The spiciness is not like green pepper or white pepper or black pepper, but something different connect to the wood. Mm-hmm. Yes. Okay. So a little bit oriental, a bit spiciness, yes. like like that. Okay. Oriental is a, yes the word, but uh, I know oriental smell. It's very very, very very very. Yeah. yeah, but taste is always very. Difficult to explain. Mm. Taste is taste, and words are words, and mm. <laughs> you can try to explain it, but yes. you really have to taste it to feel mm. feel the whiskey. So last last one is a bit a bit red, and yes. it's, there's no color in it, so it's real red. Mm. So wine would reserve. Yes. Interesting. Okay. Nice <laughs> I'm gonna keep it here. Oh, you you have full glass. Yes, yes it's very different color. Mm. Yeah, it's. Uh, I've been in one of the warehouses and you have such a great variety of casks. <laughs> Where do you get them all from? Do you have a, like a 
really good purchasing person. <laughs> yes, it's very international. Mm -hmm. Yes. So, so he knows all the people from Spain and, <laughs> <Yes>. <laughs> and Portugal. Yes, because for purchasing casks, mm -hmm. the relationship is very important. Mm, oh yeah. I think it's the same as a business. If you get just an email from someone, then yeah. if someone asks you, can you sell me a good one? <laughs> Maybe you don't really feel like uh, if I can sell it or not, but someone's coming to you then talking about the passion for making whiskey mm -hmm. and sometimes having drinks mm -hmm. at night then making really great relationship then mm -hmm. maybe you can understand then then you can start selling like good product to mm -hmm. so so you have someone who goes over there and, yes. and talks to the people oh yeah that's important oh that's very grapey and i would say a bit Bit of fruity and oh, yes. grapey fruity, fresh fruity. Very active. Hmm. 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 Oh. Oh. That's a sherry bomb. <laughs> <laughs> That's definitely a sherry whiskey or a wine whiskey. Mm. But it's 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 mm. dry as well. Mm. Dry. I like I like, like your whiskey. So yeah. <laughs> Thank you very much. Uh, arigato. Arigato gozaimasu. <laughs> That's a Japanese word for for thank you. Yes. Um, Dankeschön. Yeah. <laughs> oh, Dankeschön. <laughs> <laughs> yeah. Thank you very much for watching. And if you like this video, then please give it a thumbs up. And if you know some people who might find this video interesting, then please feel free to share this video with your friends. Konnichiwa. Thank you very much. <laughs>